முதல்ல இந்த ராசிக்கு அதிபதி குரு குரு உங்களுக்கு பனிரெண்டாம் இடத்துல பொசிஷனாக இருக்கார் இந்த பன்னிரெண்டாம் இடத்துல என்ன சொல்கிறோம் ஹவுஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பென்சஸ் விரயங்களை செய்யக்கூடிய ஒரு ஆண்டு இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது விரயங்கள்லாம் என்ன உங்களுடைய ஒரு பணம் நீங்கள் வந்து சேர்த்து வச்சிங்க பணம் அப்படின்னா அதை செலவு பண்ணக்கூடிய ஒரு காலம் அதை சுப வரையங்களாக மாற்றுறது வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண போடைய ஒரு ஏரியா ப்ராப்பர்ட்டி பை பண்ணுறது இல்லை வெஹிக்கிள் வாங்குறது இதுக்கெல்லாம் வந்து இன்வெஸ்டிங் இன் டைம் தான் வந்து இந்த டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இது பேசிக்காக குரு கொடுக்குறது அதேமாதிரி டுவெல் தௌசண்ட் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ட்ராவல் பயணங்களை மேற்கொள்ளக்கூடிய ஒரு இடம் கல்விக்காக ஒரு பயணம் எடுக்கிறீங்க வேலை வாய்ப்புக்காக ஒரு பயணம் எடுக்கிறீங்க முன்னேற்றத்துக்காக ஒரு பயணம் எடுக்கிறோம் அந்த பயணங்களுக்கு ஒரு சாதகமான பலன் குரு கொடுப்பார் ஆனால் சனி இன்னும் ஜென்மத்தை தான் இருக்குது டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இந்த ஃபஸ்ட்டு மாதம் எடுத்தாலே சனியும் சூரியனும் ஒன்றா சேர்ந்துருக்கும் இந்த அமைப்பு ஒரு சுபமாக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எப்பவுமே சனியும் சூரியனும் இரு வேறு தத்துவங்களை கொண்ட கோள்கள் ஒன்றா இருக்கிறது அவ்வளோ ஃபேவர் கிடையாது சரி அது ஜென்மத்தில் இருக்குது அதனால் என்ன விளைவு குழப்பம் ஒரு மனசில் தெளிவில்லாத தன்மை ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு இது எல்லாருக்குமே நடக்குமா எல்லா தனுசு ராசிக்காரங்களும் நடக்குமானா ஒருவேளை லக்னம் சேஞ்ச் ஆகும்போது சுய ஜாதகத்தில் கோள்கள் ரொம்ப பலமாக இருக்குது பாசிட்டிவாக இருக்குது குரு வலுவாக இருக்கார் அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு நல்ல தசாபுதிகள் நடந்துட்டுருக்குன்னா அதில் இது மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் இந்த தனுசு ராசியில் மூணு நட்சத்திரங்கள் இருக்குது மூலா நட்சத்திரம் அடுத்தது பூராட நட்சத்திரம் உத்திராட நட்சத்திரம் இந்த உத்திராட நட்சத்திரத்தில் ஒரே ஒரு பாதம் மட்டும் தான் இருக்கும் அதுக்கு பேர் தலை இல்லாத நட்சத்திரம் அப்போ இந்த மூணு நட்சத்திரங்களில் ஆவரேஜாக நீங்கள் தசை எடுத்து பாருங்கள் மூலத்தில் பிறந்திருந்தா மூலா நட்சத்திரம் கேதுவுடைய தசை ஒரு செவன் இயர்ஸ் மொத்தம் ஒரு ஆவரேஜாக நம்ம ஒரு ஆஃபாக எடுத்துப்போம் ரஃப்லி ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் அதுக்கு அடுத்தது பூராட நட்சத்திரம் சுக்கரன் அப்போ மூன்று வருஷம் கேது இருபது வருஷம் சுக்கர தசை பிறகு ஆறு வருஷம் சூரிய தசை அப்போ மோரார்லெஸ் டுவெண்ட்டி அபவ் வந்துட்டாலே சூரியன் சந்திரன் செவ் செவ்வாய் இந்த தசைகளில் வந்து நடக்கக்கூடிய பயணங்கள் இருக்கும் இப்போது இந்த தனுசு ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த தனுசுக்கு குருவும் சாதகமான இடத்துல இப்போ கிடையாது சனி ஜென்மத்தில் இருக்கிறதுனால ஒரு மென்டல் ப்ரெஷர் லாஸ்ட் இயரே ரொம்ப சஃபர் பண்ணியிருக்கீங்க மென்டல் ப்ரெஷர் மென்டல் வரிஸ் கவலை வேலையில் ஹையஸ்ட்டு குழப்பம் வேலையே பார்க்க யாருக்கும் பிடிக்காது வேலை செய்ய வேணான்னு தோணானா கமிட்டட் பண்ணி தான் ஆகணும் நிர்பந்தம் இதில் குறிப்பாக வெளிநாடுகளில் வாழும் மக்களுக்கு வந்து அதிகமான நெருக்கடிகள் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு காலம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய மாற்றங்கள் தயவு செஞ்சு இந்த வருஷம் எதிர்பார்க்க வேண்டாம் அன்லஸ் உங்கள் பர்த் சார்ட்டில் உள்ள கேல்குலேஷன் வித்தியாசப்பட்டால் பண்ணலாம் பட் இந்த டிரான்ஸ்லிட்ஸ் இந்த வருஷத்துடைய பலன்களை பார்க்கும்போது பெரிய மாற்றங்கள் பெரிய முன்னேற்றங்கள் இட மாற்றங்கள் இதெல்லாம் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு செய்யாமல் இருக்கிறதே நல்லது உன்னை நம்பி இன்னொன்று கைவிட வேண்டாம் இந்த வேலையை விட்டு வேறு இடத்துல போய் நான் ட்ரை பண்ணுறேன் வேறு வேலை ட்ரை பண்ணுறேன் என் ஃப்ரெண்டு ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துருக்காரு எனக்கு தெரிஞ்ச ஆட்கள் என்ன ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவசரப்பட்டு எந்த முடிவும் எடுக்க வேணாம் ஏன்னா மார்ச் மாதம் ராகுக்கு இது ட்ரான்ஸ்லிட் இருக்குது இந்த ராகுவும் கேதும் இடம் மாறினா ராகு என்ன பண்ணுவார்னா நேராக அவங்க ராசிக்கு ஏழாம் இடத்துக்கு போவார் ஜென்மத்தில் வந்து கேது அப்போது ஏற்கனவே சனி ஒரு ஸ்ட்ராங்கான நெகட்டிவ் பிளானட் வந்து இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்குது அடுத்தது கேதுவுடைய கன்ஜக்ஷன் ரெண்டும் ஒன்றா மீட் பண்ணும்போது ஒரு அன்வான்ட் கிளாஷ் மாதிரி நடக்கும் அப்போது கன்ஃபியூஷன்ஸ் வந்து வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு இந்த சமயத்தில் ஒரு தெய்வ பிரார்த்தனை உங்களுக்கு ரொம்ப அவசியம் ரெண்டாவது நல்ல ஆலோசகர்களை கிட்ட வச்சுக்கோங்க உங்களுடைய சீனியர்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அவங்களுடைய ஆலோசனை கேட்டு எந்த முடிவும் இருமுறை யோசித்த பிறகு நீங்கள் முடிவு எடுக்கிறது நல்லது அவசரப்பட்டு ஒரு முடிவு எடுத்துட்டீங்க ஒரு வேலை விஷயமாக ஒரு மாற்றத்தை செய்ய நினைக்கிறீங்க ஆனால் அது நூறு சதவீதம் சாதகமான சூழ்நிலை அமைக்குமான்னு சொல்ல முடியாது அந்த மாதிரியான நல்ல ட்ரான்ஸிட்ஸ் கிடையாது சரி மற்ற பிளானட்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குது இப்போ புதன் சுக்கரன் வந்து தனுசை பொறுத்த வரைக்கும் யோகமான கிரகங்களும் கிடையாது இது குறிப்பாக சுக்கரன் தனுசுக்கு வந்து சுக்கரன் வந்து ஒரு பாவ பலன்களை கொடுக்கக்கூடிய கிரகமாக வராது ஒன்லி மணி மேட்டர்ஸில் சில இடத்துல சில ஜாதகத்தில் பொசிஷன் ஆனால் உண்டு சரி புதன் சுக்கரனுடைய ட்ராவலும் உங்களுக்கு ஃபேவர் ஆகும் செவ்வாய் எப்படி இருக்குது செவ்வாய் ஓரளவுக்கு அவர் தான் உங்களுக்கு பலன்களை அதாவது கரேஜ் அண்ட் கான்ஃபிடென்ஸ் அவர் தான் கொடுப்பார் ஏன்னா உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் பிளான் புதன் பட் தன்னம்பிக்கையும் தைரியமும் உங்களுடைய பூர்வஜனத்தில் இருக்கக்கூடிய புண்ணியங்கள் உங்கள் மைண்ட் உங்களோட கான்சன்ட்ரேஷன்லாம் வந்து செவ்வாய் தான் கொடுப்பார் மார்ஸ் தான் ஓரளவுக்கு மார்ஸ் வந்து ஏரோட பிகினிங்கில் வந்து உங்களுக்கு நான்காம் வீட்டில் அப்புறம் ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து வரிசையாக நகரும் பொழுது இந்த செவ்வாய் மட்டும்தான் உங்களை நடக்கக்கூடிய ஒரு கெடு
நமக்கு வந்து ஒரு விஷயம் பிடிக்குது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஜாப் எடுத்துப்போம் கண்ணுக்கு எதிர்க்க இந்த கம்பெனியில் நம்ம வந்து சேர்ந்தோம்னா நமக்கு நல்ல வளர்ச்சி இருக்குதுன்னு நமக்கு தோணுது ஆனால் அது வந்து கிடைக்கல ஏன்னா பனிரெண்டாம் இடத்துல சனி அது பிரேக் ஆகுது இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுறோம் ஃபெயில் ஆகுது மறுபடியும் அட்டன் பண்ணுறோம் வேறு ஒரு இடத்துல போகிறோம் ரெஃபரன்ஸ் போகிறோம் அப்படி கிளிக் ஆகல ஒரு நாலு இடம் சுற்றி பார்க்குறோம் கடைசியாக நீங்கள் முதல் முதல் எதுக்கு ஆசைப்பட்டீங்களோ அதே இடத்துல வேறு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் மூலிமா கிளிக் ஆகி வருது இதுதான் சுற்றி வலிச்சு நடக்கக்கூடிய பலன் ஏன் சுற்றி வலிச்சு நடக்குதுன்னா பனிரெண்டாம் இடத்துல சனி சனி மகரத்துக்கு ராசிநாதனாக இருக்கிறதுனால ஃபேவரபிள் பிளானட் ஆனால் ஸ்ட்ரைட்டாக கொடுக்க மாட்டேன் பனிரெண்டாம் இடத்துல அப்படியே எல்லாத்தையும் அனுபவித்து சுற்றி வலிச்சு திரும்ப அந்த இடத்துக்கே வந்து அதை அடைகிற பலன் ஒரு நல்லா இருக்கிறதுனால அந்த பலனை ஏற்படுத்துகிறார் அப்போ இந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் பிஸ்னஸ் பீப்புளுக்கு இதே தான் நடக்கப்போகுது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்கும் ஒரு பர்பஸ் இருக்கும் ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கும் சேல் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக கஸ்டமர் ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க ஆனால் சேல் ஆகாது ஒரு சின்ன பிளாக் தடங்கள் அப்புறம் வேறு ஒரு இடத்துக்கு இது இது வேலை ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டு வேறு ஒரு இடத்துக்கு நகர்ந்து போவாங்க அந்த இடத்துல அதுவும் கிளிக் ஆகாது மறுபடியும் அப்படி சோர்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது முதல்ல எங்கே அப்ரோச் பண்ணாலும் அதே இடத்துலேருந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் மூலிமா கிளிக் ஆகிடும் இது என்னென்னா யூ நீட் டு ஸ்பெண்ட் சம் டைம் காலத்தாமதம் ஒரு நேரத்தை அனுபவமாக கிடச்சி அந்த அனுபவம் பெற்ற பிறகு கொஞ்சம் விரக்தி நிலைக்கு போய் மீண்டும் அந்த நல்ல பலன் அடையக்கூடியது தான் சனி கொடுக்கக்கூடிய பனிரெண்டாம் எடுத்து பலன் இந்த ஆண்டு முழுக்க ஆனால் குரு நல்லா இருக்கிறதுனால என் ரிசல்ட் நீங்கள் பத்து முறை முயற்சி பண்ணி அடைஞ்சாலும் முதல் முறை முயற்சி பண்ணி அடைஞ்சாலும் ஃபினிஷிங் அந்த என் ரிசல்ட் ஃபேவராக இருக்கான்னா எஸ் இருக்குது அது மகரத்துக்கு இந்த ஆண்டு முழுக்க சாதகம் இப்போ இதை தவிர ராகு கேதுக்கள் இந்த ராகு கேதுகள் வந்து மகரமில் வந்து கேதுவும் ஏழாம் இடத்துல ராகுவும் இருந்து கடந்த ஆண்டுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தடங்கல்கள் நிறைய தடங்கல்கள் மன உளைச்சல்கள் மன போராட்டங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மெயினாக வந்து நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் நடக்கக்கூடிய பலன்களை ஏற்படுத்தி இந்த வருடம் மார்ச் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் மார்ச் மாதம் இந்த ராகு கேது பயிற்சி நடக்கும்பொழுது இவங்க வந்து உங்களோட ஜென்மத்துலேருந்து செவன்த் ஹவுஸ்லேருந்து நகர்ந்து ஆன்டி கிளாக் ஹவுஸ் டைரக்ஷனில் மூவ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தட தடை கற்களாக இருக்கக்கூடிய இடம் தடங்களாக இருக்கக்கூடிய இடத்துலேருந்து விலகி போகிறாங்க அப்படி விலகி போகும்போது இருக்கிற அப்ஸ்டக்கல்ஸ் பிளாக்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிமூவ் ஆகும் ஏன்னா குருவும் சாதகமாக இருக்கிறதுனால ஒரு பக்கம் தடங்கல்கள் விலகும் ஒரு பக்கம் சுப காரியங்கள் வேகமாக நடக்க ஆரம்பிக்கும் இது மார்ச்லேருந்து கொஞ்சம் ஸ்பீடப் பண்ணுறது சரி மகரமுக்கு இன்னும் ரெண்டு கோல் ரொம்ப முக்கியமான பிளானட்ஸாக எடுத்துக்கிறோம் ஒன்று லக் பேஸ்டு இன்னொன்று வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அண்ட் பிஸ்னஸ் லைஃப் அப்போ புதன் சுக்கரன் இப்போ கல்விக்கு புதன் சுக்கரன் வந்து என்டர்டெய்னர் சனி வந்து உழைப்பு இந்த மூணு கோள்களில் சனி டுவெல்த் ஹவுஸில் ஒரு வருஷம் ஃபுல்லாக இருக்க போகிறார் ஆனால் புதனும் சுக்கரனும் மாறி மாறி அவருடைய நகர்வுகளை பார்க்கும்பொழுது ரொம்ப வேகமாக நகர்றாங்க பன்னிரெண்டு மாதங்களில் ஒன்பது மாதங்கள் உங்களுக்கு சாதகமான பலன்களுக்கு அது மாத பலன் நீங்கள் கண்டினியூவாக தெரிஞ்சுப்பீங்க ஸோ இந்த நைன் மந்த்ஸ் உங்களுக்கு ஓவராலாக மகர ராசியில் பிறந்தவங்களுக்கு குருவும் ஃபேவராக இருந்து சனி பன்னிரெண்டாம் இடத்துல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொடுத்து அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நல்ல பலனை ஏற்படுத்தி புதன் சுக்கரனுடைய பயணங்கள் இந்த ஆண்டு முழுக்க சுறுசுறுப்போம் உங்களுடைய எஜுகேஷன் உங்களுடைய ஜாப் உங்களுடைய கரியர் உங்களுடைய பிஸ்னஸ் உங்களுடைய டிரான்சாக்ஷன் மணி ஃப்ளோ ஸ்பெண்டிங் மணி எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபேமிலியில் உள்ள க்ரோத் ஃபேமிலியுடைய ரீயூனியன் மேரேஜ் சான்ஸ் சைல்டு பர்த் இஷ்யூ இது எல்லாத்துலேயுமே நல்ல பலனை ஏற்படுத்தும் இந்த ஏழாம் இடம் அப்படிங்கிறத என்ன சொல்கிறேன்னா இப்போ அர்த்தாஷ்டம சனி அஷ்டம சனி கண்டக சனி மாரக சனி சொல்லும் போது இந்த சனி ஏழாம் இடத்துல மாரக சனி அப்போ ஏதோ ஹெல்த் வைஸ் மைண்ட் வைஸ் கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு சான்சஸ் ஆர் தேர் இதில் சனி செவன்த் ஹவுஸில் வந்தார்னா என்ன பண்ணுவார்னா வாகனத்தில் போகும்போதும் ஒரு கவனம் தேவை பட் இந்த ஆண்டு பலனில் வெறும் இதை மட்டும் தான் நம்ம எடுத்துக்க முடியும் நாட் லைக் தட் சனியுடைய பார்வை ராசி மேலே விழும் பொழுது உழைப்பு வேலை வாய்ப்பு உருவாகும் குரு சிக்ஸ் ஹவுஸில் பொசிஷன் ஆகிறார் இந்த குரு ஆறாம் இடத்துல இருந்தால் நல் நல்ல பலனா அப்படின்னா பொது ஆறாம் இடத்துல குரு போனால் என்ன சொல்கிறோன்னா போட்டி பந்தயம் எதிர்ப்பு இதெல்லாம் நிறைய வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு ஆனால் மிதனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஆறாம் இடத்துல குரு இருந்தால் ஆதாயம் உண்டு அவங்க எதிர்ப்புகளை வந்து சமாளிக்கிற ஒரு பலத்தை பெறுவாங்க பிரச்சனைகளை தீர்க்கக்கூடிய ஒரு பலத்தை பெறுவாங்க கடன்களை குறை குறைக்கிற ஒரு முயற்சி எடுப்பாங்க அந்த முயற்சியில் அவங்க வெற்றி அடைவாங்க எதிராளிகளை நண்பர்களாக மாற்றுவாங்க அல்லது எதிர்ப்புகளை தானாக விலக்கி விடுவாங்க இதெல்லாம் வந்து இந்த மிதன ராசிக்கு அந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ஆண்டுக்குண்டான ஒரு சிறப்பு பலன் மேலும்
அந்த நட்சத்திரம் திருவாதிரை அந்த திருவாதிரையும் ராகு வந்து பயணம் பண்ணுவார் அப்போ குருவுடைய பார்வையாவது அங்கே விழணும் அதுவும் கிடையாது சனி பார்வை தான் போய் விழுது இப்போ சனி ராகு இந்த பக்கம் கேது இந்த கோள்களுடைய அமைப்பெலாம் மிதனம் பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதாவது செயல்கள் நல்லா இருக்கும் வாய்ப்புகள் நல்லா இருக்கும் உதவி செய்கிறவங்க கூட நல்லா உதவி செய்வாங்க நார்மலாக போகிற பிஸ்னஸ் லாங் டேமாக போகிறதும் போய்ட்டு தான் இருக்கும் ஆனால் ஏதோ ஒரு குழப்பம் ஒரு மன நிம்மதியை கெடுக்கிற மாதிரி சில சூழ்நிலை வரலாம் அதுக்கு இடம் கொடுக்காமல் இருக்க தியானம் பயிற்சி பண்ணுங்கள் தியானம் பண்ணிங்கன்னா எதுவும் உங்களை நாடி வர்றது கிடையாது உங்களை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலைகள் அப்படின்றத நீங்கள் உணர பழகிக்கலாம் இது மிதன ராசிக்குனால ஒரு முக்கியமான ஒரு பகுதியாக நீங்கள் எடுத்துக்க வேண்டியது இருக்குது இப்போ கல்யாணம் பண்ணியிருக்கீங்க புதுசாக கல்யாணம் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா கூட இந்த கல்யாண வாழ்க்கையில் ஒரு இடர்பாடுகள் தேவையில்லாத இடையூறுகள் ஒரு கருத்து வேறுபாடுலாம் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஏன்னா சர்ப்பங்கள் அந்த இடத்துல பொசிஷன் ஆகிறதுனால இல்லை சனியும் ஏழாம் இடத்துல இருக்குது அதை நீங்கள் ஓவர் கம் பண்ணிட்டு வரணும் இது நேரத்தால் நடக்கக்கூடியதுன்னு நீங்கள் உணர்ந்துட்டிங்கன்னா இந்த காலத்து நீங்கள் கடந்து வரலாம் அது ஒருவேளை இது நேரத்தால்லாம் கிடையாது இவங்களால தான் எனக்கு பிரச்சனை என்னால் தான் இவங்களுக்கு பிரச்சனைன்றது மாற்றி மாற்றி புரிஞ்சிக்க வேண்டாம் தப்பான புரிதலுக்கு போக வேண்டாம் கோல்கள் செய்யும் போது அது அது தப்பிக்க முடியாது அதை தப்பிக்கிறதுக்கு ஒரே வழி அந்த சமயத்தை கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிறது சரி மற்ற கோள்கள்லாம் எப்படி இருக்குது நியூ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லாம் ஏதாவது இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா சனி பார்வை நான்காம் இடத்துல விழும் வீடு வாகனம் வாங்குகிற முயற்சி இருந்தால் அந்த பலனுக்கு கை கொடுக்கும் கடன் மூலியமாக வாங்கக்கூடிய ப்ராப்தம் தான் கொடுக்கும் ஏன்னா பேங்க் லோனுக்கு முக்கியமான பிளான் வந்து குரு குரு ஆறாம் இடத்துல தான் லோன் அப்ளை பண்ணால் ஈஸியாக த்ரூ ஆகும் அதன் மூலிமா சனியுடைய பார்வை விழுறதுனால சொத்துக்கள் வாங்கவும் ஒரு வீடு மனை இதெல்லாம் வாங்கக்கூடிய அமைப்பு வாகனம் வாங்கக்கூடிய அமைப்புக்கு குரு பேங்க் ப்ராசஸ் லோன் மூலிமா உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் உண்டு ஓரளவுக்கு கரியர் நாட் பேட் நாட் குட்ன்ற ஸ்டேஜில் போகும் பரவாயில்ல முன்னாடி இருந்தது அப்படியே ஆவரேஜாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் அந்த அளவில் ஒரு நல்ல பலன் இருக்குது ராவுக்கு எதோ மென்டலி எமோஷ்னலி கொஞ்சம் அப் அண்ட் டவுனில் போகும் ஹெல்த்தில் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேஷன் வேணும் ட்ராவல் பண்ணும் போதும் கொஞ்சம் கவனம் இருந்தால் நல்லது இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஆண்டு பொறுத்த வரைக்கும் மேரேஜ் நான் சொன்ன மாதிரி தான் எய்தர் இந்த மே அண்டு மார்ச் அண்ட் ஏப்ரல் ஆரல்ஸ் நவம்பர் டிசம்பரில் வந்து மறுபடியும் உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரும் ஏன்னா குரு பயிற்சி அடையும் ஏழாம் இடத்து குரு போகிறாங்க குரு பார்வையில் உங்களுக்கு விவாக சம்மந்தப்பட்ட பிராப்தம் உண்டாகும் சைல்ட் பர்த் அப்படின்னு நம்ம எடுக்கும்போது ஒரு சிலருக்கு ரேராக பார்ட்னருடைய நேரம் நல்லா இருந்தால் ட்ரீட்மெண்ட்டில் வந்து நல்லபடியாக ஒரு குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு உங்கள் சுய ஜாதக தசாபுதிகள் வலுவாக இருந்தாலும் சாத்தியங்கள